আসসালামু আলাইকুম আমি এইচ এ হানিফ ফয়সাল ইএসসি বিসিএস এন জব আইসি কোর্স আপনাকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে তো কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের শুরুতে আমরা জানার চেষ্টা করি অপারেটিং সিস্টেমটা আসলে কি অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সিস্টেম সফটওয়্যার যা হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে যোগ সূত্র স্থাপন করে অর্থাৎ আমি ধরুন একটি গান শুনব এই গান শোনার জন্য কম্পিউটারের কোন হার্ডওয়্যার অ্যাক্টিভ হবে বা কোন হার্ডওয়্যার কীভাবে কাজ করবে সেটা যে নিয় নির্ধারণ করে দিবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে তাকে বলা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম সুজা হিসাব অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার হার্ট বা আমাদের শরীরে হার্টে নিয়ে কাজ করবে বা আত্মার নিয়ে কাজ করবে আমাদের হার্ট যেমন আমাদের সব শর সম্পূর্ণ শরীরে ব্লাড সার্কুলেট কন্ট্রোল করতেছে সিমিলারলি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারী যে ইচ্ছা মতো যে যে সফটওয়্যার ইউজ করে তার সাথে কম্পিউটার কোন হার্ডওয়্যার কীভাবে কাজ করবে সেটার সমন্বয় সে তৈরি করে ওকে তো অপারেটিং সিস্টেমে কী কী বৈশিষ্ট্য আছে অপারেটিং সিস্টেমে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে তো অপারেটিং সিস্টেমকে আসলে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার বলা যায় অপারেটিং সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত ফর্ম হলো ওএস বা অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেমের সমস্ত কাজ কীভাবে পরিচালনা হবে তা সিস্টেমে বলা থাকে কোন সিস্টেমে অপারেটিং সিস্টেমে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে যুগ সূত্র স্থাপন করে কে অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার প্রথমে অপারেটিং সিস্টেমকে অবশ্যই ইনস্টল করা থাকতে হয় তাহলে আপনি যদি একটা কম্পিউটার চালাতে চান তাহলে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার রিসোর্স দেখুন ভালো করে মাথায় রেখে চেষ্টা করুন অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার রিসোর্স এবং ইনফরমেশনকে সুরক্ষা প্রদান করে অর্থাৎ আপনার কম্পিউটার মেমোরি সব কিছু সিকিউরিটি প্রদান করে কে অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমই কিন্তু আপনার কম্পিউটার সকল কিছু থেকে রক্ষা করে এখন দেখেন সকল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালনা করে কে অপারেটিং সিস্টেম তাহলে বুঝতে পারতেছেন অপারেটিং সিস্টেমকে কেন আপনার হৃৎপিণ্ড বলা হয় প্রথম অপারেটিং সিস্টেম কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল আইবিএম সেভেন জেনারেল মোটর রিসার্চ ডিভিশন এবং এটা আবিষ্কৃত হয়েছিল কত সালে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তো এটা জাস্ট এখান থেকে মাথায় এখন প্রথম অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার হয়েছিল আইবিএম সেভেন জিরো ফোরে কোনো কোম্পানি তৈরি করেছিল জেনারেল মোটর রিসার্চ ডিভিশন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে যদিও এক্স্যাক্ট রেগুলেশনটা তখন থেকে শুরু হয় নাই পরবর্তী উনিশশো সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এটা মাথায় গেছে চেষ্টা করুন উনিশশো সালে প্রথমবার বাজারজাত করে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করে উনিশশো সালে ইউনিক্স ভালো করে মাথায় রাখুন তার অনেক পুরাতন একটা অপারেটিং সিস্টেম কি ইউনিক্স ওকে দেন উনিশশো সালে অ্যাপল বাজারে নিয়ে আসে কি অ্যাপল ডস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অ্যাপল তাদের অপারেটিং সিস্টেম বাজারে আনে কত সালে উনিশশো আটাত্তর সালে তখনও কিন্তু মাইক্রোসফট আসে নাই তারপর উনিশশো সালে দেখুন উনিশশো সালে মাইক্রোসফট ডস বা এম এস ডস ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম উনিশশো সালে কি প্রথমবারের মতো তাদের অপারেটিং সিস্টেম বাজারজাত করে ওকে তারপর দেখেন কি কি অপারেটিং সিস্টেম আছে আমি জাস্ট কয়েকটা দেখানোর চেষ্টা করি ইউনিক্স এই যে ইউনিক্স অনেক পুরাতন একটা অপারেটিং সিস্টেম তারপর কি লিনাক্স এগুলো ফ্রি আছে কোনটা ফ্রি কোনটা ফ্রি না এটাই পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি আসে আমি পরে দেখাচ্ছি অ্যাপল উইন্ডোজ আছে ইভেন্টো আছে আইবিএম আছে এই যে আইবিএম দেখছেন এইখানে কিন্তু ব্যবহার করছিল আইবিএম এর আইবিএম আছে এটা অ্যান্ড্রয়েড ইসে মোবাইল ভার্সন অপারেটিং সিস্টেম মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম এটা এম এস ডস আছে আমরা জানি এম এস ডস তারপর ম্যাক ওয়েস মানে অ্যাপলের ম্যাক ওয়েস আছে তারপরে আরও অনেক কিছু ব্ল্যাকবেরি এটা অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে আপনাকে জানতে হবে কোন অপারেটিং সিস্টেম ওপেন সোর্স কোনটি ক্লোজড অর্থাৎ কোনটি কি আপনার পেইড কোনটা আনপেড কোনটা ফ্রি পাবেন কোনটা ফ্রি পাবেন না ওকে অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আরেকটা ফিগার দেখার চেষ্টা করি দেখুন একটা সিস্টেম বা আপনি যদি ইউজার আপনি যদি কোনো ল্যাপটপ চালান তাহলে দেখুন আপনি যদি ধরুন যে জিমেইল কিংবা আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিংবা আপনি এক্সেল কিংবা নেটফ্লিক্স যা ইচ্ছা তাই চালান দেখেন ধরুন আপনি মাইক্রোসফট এক্সেলে কাজ করতেছেন বা ওয়ার্ডের এক্সেলে যখন কাজ করবেন এই যে এক্সেলের যে সফটওয়্যারটা আছে এইটা তো অবশ্যই হার্ডওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে রাইট সো এটা এই যে হার্ডওয়্যারটা ধরুন যে এই যে এখানে তার হার্ডওয়্যার বা সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো আছে যে কোন আইসিটা কীভাবে কাজ করবে কোন দিক দিয়ে কী হবে না হবে না কিসে সাথ দিলে কিসে কাজ করবে এইটার সাথে এইটার সমন্বয়টা তৈরি করবে হলো এই যে অপারেটিং সিস্টেম আপনার কম্পিউটার যদি উইন্ডোজ হয় তাহলে কি এইটার সাথে এইটার সমন্বয় সাধন হবে এবং এইটার সাপেক্ষে এই উইন্ডোজ এই সিস্টেমটাকে বলে দিবে কোনটা কোন সময় কাজ করতে হবে যদি আপনি অডিও শুনেন বা নেটফ্লিক্সে যদি কোনো ভিডিও দেখেন তাহলে কি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এইটার মাধ্যমে ধরুন যে এই সিস্টেম সফ সফটওয়্যার অর্থাৎ হার্ডওয়্যার কোন হার্ডওয়্যারটা কাজ করতে হবে সে সুন্দর মতো করে এটা বলে দিবে এবং আপনি যদি এটা পাশাপাশি এটা কাজ
ওকে এখন দেখেন অপারেটিং সিস্টেমের ক্লাসিফিকেশনগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথমত হলো ব্যবহারকারী সংখ্যা ব্যবহারকারী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো একক মানে একজন শুধুমাত্র ইউজ করতে পারবে যেমন এম এস ডস একজন ইউজ করা সম্ভব একাধিক ইউজার গ্রহণযোগ্য ছিল না অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমও একাধিক ইউজেবল না উইন্ডোজ নাইনটি ফাইভ নাইনটি এইট এগুলো কি সিঙ্গেল ছিল ওকে সিঙ্গেল ইউজারের জন্য ছিল বহু ইউজার অর্থাৎ এক অনেকগুলো ইউজার একসাথে কাজ করতে পারবে যেমন উইন্ডোজ জিরো জিরো থেকে অর্থাৎ উইন্ডোজ যখন তার ল্যাটেস্ট লেভেলে চলে আসলো তখন থেকে দুই হাজার দেন উইন্ডোজ অ্যান্টি ইউনিক্স লিনাক্স উইন্ডোজ এক্সপি উইন্ডোজ এক্সপি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বা জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ছিল কি উইন্ডোজ এক্সপি সবচেয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল এক্সপি বর্তমানে কিন্তু আর এক্সপিতে নয় উইন্ডোজ বর্তমানে ইলেভেন চলতেছে ওকে তারপর দেখেন প্রসেসরের সংখ্যা আপনার অপারেটিং সিস্টেমে কয়টা প্রসেসর সংখ্যা থাকতে পারে একটা হলো একক আর এটা কি মাল্টি প্রসেসিং সিস্টেম থাকতে পারে একক প্রসেসরে একটা প্রসেসর থাকে এবং মাল্টি সো একক প্রসেসিং প্রসেসর বিশিষ্ট অপারেটিং সিস্টেম একটু দুর্বল প্রকৃতির হয় আর মাল্টি প্রসেসর সিস্টেম কি অবশ্যই অনেক ফাস্ট বা দ্রুত গতি সম্পন্ন হয় সো এটা খুব একটা জানার দরকার নাই তারপর দেখেন ইউজার ইন্টারফেস এইটার উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুইভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় আমি আবার বলছি ইউজার ডিফাইন ইন্টারফেস দুইভাবে বিভক্ত একটা হলো সিইউ অর্থাৎ ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ আপনি টাইপ করবেন কারণ টাইপ কী ক্যারেক্টার বিভিন্ন ধরনের অ্যালফাবেট অ্যালফাবেটিক থাকে যখন আপনি টাইপিংয়ের মাধ্যমে কোনো ধরনের একটা ইন্টারফেস দেখবেন তখন এটাকে বলা হচ্ছে আপনার যদি পিসি থাকে দেখবেন যে উইন্ডোজ আর চাপ দিলেই দেখবেন একটা সিইউআই ইন্টারফেস চলে আসবে অর্থাৎ কি ক্যারেক্টার আপনি এখানে টাইপ করে ইচ্ছা মতো কমান্ড দিতে পারবেন সো এইখানে দেখুন এই যে সিইউআই এটা হচ্ছে কি ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ আপনি এখানে লিখবেন এবং কম্পিউটার এই অনুযায়ী কাজ করবে কি কি আছে এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এম এস ডস আপনার টাইপ করতে হতো আর ইউনিক্স ইউনিক্স পিসি ডস লিনাক্স ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করুন ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস বি কেয়ারফুল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এম এস ডস ডস মাথায় রাখতে পারেন সহজে ইউনিক্স সেই পুরাতন কিন্তু এবং লিনাক্স লিনাক্স কিন্তু এখনও চলতেছে কালি লিনাক্স বা হ্যাকিং এগুলো জন্য ইউজ করা হয় সো ইউনিক্স লিনাক্স ডস পিসি ডস এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে কি ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ এখানে কোনো কিছু কমান্ড দিতে গেলে কি করতে হবে টাইপ করতে হয় আপনার কোনো সুন্দর এভাবে ভিজুয়ালাইজ করা বা কোনো ধরনের ছবি আকারে দেওয়া থাকে না আর এটা হলো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস এখানে কি বিভিন্ন ধরনের চিত্রের মাধ্যমে এটা প্রতিনিধিত্ব করা হয় যেমন আপনি লেখা থাকে কি নেক্সট আপনার লেখা থাকে না সেট করার সময় কোনো একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন লেখা থাকে প্লিজ সেট আপ নেক্সট প্রিভিয়াস এই যে সুন্দর করে লিখা থাকা এইটা হচ্ছে হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস যেমন উইন্ডোজ উইন্ডোজের সবগুলো বর্তমানে উইন্ডোজ তারপর উইন্ডোজ ইলেভেন হলো কি ল্যাটেস্ট ল্যাটেস্ট উইন্ডোজের ল্যাটেস্ট হচ্ছে কি উইন্ডোজ ইলেভেন তারপর কি ম্যাক ওয়েস বা মানে এটা হলো অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম মালিকানা সব থেকে বা মালিকানা উপর ভিত্তি করে দুইভাগে ভাগ করা যায় অপারেটিং সিস্টেমের মালিকানা কি ওপেন নাকি ক্লোজ সোর্স ওপেন সোর্স মানে দিস ইজ ফ্রি ফ্রি কী কী আছে ফ্রি হচ্ছে ইউনিক্স দিস ইজ ফ্রি ইউনিক্সে আবার অনেকগুলো বাচ্চা কাচ্চা আছে যেমন ইউএন টু তারপর নেট বিএসডি তারপর ফিডোরা তো এখানে মা থাকবেন ইউনিক্স একটা ফ্রি বা ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম তারপর আছে দেখুন হাইকু এইটা একটু মাথায় কাছে চেষ্টা করতে হবে তারপর কি প্ল্যান নাইন এগুলো কি ফ্রি ক্লোজড সোর্স কোনগুলো যেমন উইন্ডোজ এটা ইউজ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই টাকা দিতে হবে ম্যাক ওয়েস অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম অবশ্যই আপনাকে টাকা দিতে হবে বি ওয়েস সো এখানে মাথা রাখার চেষ্টা করুন এই দুইটাকে হ্যাঁ এই দুইটা অবশ্যই কি ওরা টাকা ছাড়া কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করা যায় না ওকে আর বাকিগুলো সব ফ্রি এভাবে মাথায় রাখার চেষ্টা করুন ওকে তো আমি আশা করি আপনি এইটা ভালো করে বুঝতে পারছেন যে এই টপিক হতে আপনার কী কী শিখতে হবে কী কী স্কিপ করতে হবে সো পরবর্তী পার্টে আমরা এই বিষয়ে ডিটেলস কথা বলবো কোন ধরনের প্রসেসরে কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম খুব ভালোভাবে কাজ করে সো দেখা হচ্ছে নেক্সট পার্টে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ